হ্যালো গুড আফটারনুন সবাইকে আশা করি সবাই খুব ভালো আছো সো একেবারে স্যাটারডের পর তোমাদের সঙ্গে অ্যাজ প্রমিস টিউসডে আমি চলে এসেছি ঠিক সন্ধে বিকেলবেলা চারটের সময় বাট তোমাদের জন্য একটা খুশির খবর আছে যে ফার্স্ট সেপ্টেম্বর থেকে আমার ক্লাস কিন্তু ওয়াইটিতে বিকেলবেলা চারটের সময় হবে না তার জায়গায় সন্ধে সাড়ে সাতটায় হবে কারণ তোমরা অনেকেই বলছিলে যে ম্যাম আমরা চারটের সময় হওয়ার পর থেকে আমরা ঠিক করে জয়েন করতে পারি না তো সেই কারণে সন্ধে সাড়ে সাতটায় আমি তোমাদের সঙ্গে ফার্স্ট সেপ্টেম্বর থেকে ক্লাস করাবো এবং এইটা ওয়াইটির ক্লাস করাবো তো গুড আফটারনুন সবাইকে ওয়েলকাম টু দা ক্লাস সবাইকে আমার তরফ থেকে তো আজকে আমাদের টপিক আমরা কি পড়ছি আজকে আমাদের টপিক পড়ছি জিনগত বিদ্যা এবং বিবর্তন যদি আমি ইংলিশ টার্ম দেখি তাহলে এটাকে বলা হবে জেনেটিক্স এবং ইভলিউশন জেনেটিক্স এবং ইভলিউশনের ব্যাপারে ডিটেলস ক্লাস যদি তোমরা দেখতে চাও সেটা কিন্তু আমি ঠিক দুপুর বেলা দুটোর সময় করিয়েছি এবং আজকে ক্লাসের যে টেক ডেলি টপিকটা ছিল সেটাও আমি এই জেনেটিক্স অ্যান্ড ইভলিউশনের সাথে ডিসকাস করে दिखे <laughs> ফার্স্ট কোয়েশ্চেন তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ কি দেওয়া আছে ক্রোমোজোম ইস মেড আপ অফ ক্রোমোজোম কি দিয়ে মেড আপ হবে টাইমার করলাম স্টার্ট তোমরা জানো নিশ্চয়ই যে জেনেটিক্স এর যদি আমি কথায় আসি তো সেখানে ক্রোমোজোম অ্যালিল জিন এই টার্মগুলো বিশাল বড় ভূমিকা পালন করে তো সেই নিয়েই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যে ক্রোমোজোম কি হবে ওকে সুমনের আনসার চলে এসেছে অর্কর আনসার চলে এসেছে বাকিরা তাড়াতাড়ি আনসার করবে সবাই বলছে ডি বাকি কিন্তু কারোর আনসার আসেনি সবাই জয়েন করেছো কিন্তু কারোর আনসার আসেনি সো ইয়েস দ্য রাইট আনসার উইল বি বোথ দ্যাট ইজ এ অ্যান্ড ডি এ অ্যান্ড বি উইল বি দ্য রাইট আনসার ডিএনএ ডিএনএ এবং হিস্টোন প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয় এবং একটা ক্রোমোজমে একটাই ডিএনএ অজস্র হিস্টোন প্রোটিনের সঙ্গে কিন্তু জুড়ে থাকে তো চলো তোমাদের আমি একটা ছবি দেখিয়ে দিই ভালো করে দেখো ছবিটা এখানে এই যে তুমি দেখছো ডিএনএটা যেটা কিনা স্পাইরালি অ্যারেঞ্জ করা আছে এটা সার্কুলার ডিএনএ এই সার্কুলার ডিএনএ টাই ভেরি গুড পারমিতা ওয়েলকাম টু দা ক্লাস এই সার্কুলার ডিএনএ টাই যখন প্যাঁচানো বা পেঁচিয়ে যাচ্ছে সেই সময় কিন্তু ঠিক এই পয়েন্টে হিস্টোন প্রোটিনের কাজ আছে হিস্টোন প্রোটিন এই রকমই অজস্র ডিএনএ এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একদম ক্রোমোজোমের মতো স্ট্রাকচার তৈরি করে যদি আমি হিউম্যানের ক্ষেত্রে দেখি সেই ক্রোমোজোমটা এই রকম এক্স শেপড ক্রোমোজোম হয় এবং আমাদের বডিতে টোটাল কত ক্রোমোজোম থাকে দেখি চ্যাট বক্সে কার আনসার আসে আমাদের বডিতে এই রকম ক্রোমোজোম ঠিক কটা থাকে দেখি কার আনসার আসে হিউম্যান বডিতে এইরকম ক্রোমোজোম কটা থাকে পাল গুড আফটারনুন গুড আফটারনুন শাহিদ শাহিদ বলছে ফর্টি ফোর সুমন বলছে টোয়েন্টি থ্রি পেয়ার্স দেখো যদি আমি আসি হিউম্যান ক্রোমোজোমের ক্ষেত্রে হিউম্যান ক্রোমোজোম এই রকম আমাদের বডিতে টোটাল ফর্টি সিক্সটা থাকে ভেরি গুড পারমিতা পাল সুমন এবং শাহিদ তুমি আনসার দিয়েছো ভেরি গুড ওয়েল ডান ট্রাই করেছো সো দিস ইজ ফর্টি সিক্স বা টোয়েন্টি থ্রি পেয়ার্স আমি বলতে পারি এই টোয়েন্টি থ্রি পেয়ার্সের মধ্যে টোয়েন্টি টু পেয়ার্সকে আমরা কি বলবো অটোজোম বলবো অটোজোমস মানে যারা আমার বডি ক্যারেক্টারকে ডিফাইন করে এই যে আমার চোখের কালার কেমন হবে হেয়ার কালার কেমন হবে আমাকে কেমন দেখতে হবে এই সমস্ত কিছু টোয়েন্টি টু পেয়ার্স ডিটেক্ট করে বলে এদেরকে বলা হয় অটোজোম এবার বাকি ওয়ান পেয়ার্স কি এই বাকি ওয়ান পেয়ার্স ডিসাইড করে আমার জেন্ডার কেরকম হবে সো যদি এক্স এক্স হয় তাহলে আমি হব ফিমেল যদি এক্স ওয়াই হয় তাহলে আমি হব মেল সো এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো এগুলো কিন্তু হিউম্যান ক্রোমোজম থেকে আসছে একদম একদম ভেরি গুড সবাই জয়েন করে গেছো আরো একটা জিনিস তোমাদের আমি বলে রাখি যে সমস্ত ফিমেলে একটা এক্স ক্রোমোজম থাকে না ফিমেলে যদি একটা এক্স ক্রোমোজোম দুটো এক্স ক্রোমোজোম তো থাকার কথা কিন্তু যদি একটা এক্স ক্রোমোজোম অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই ডিজর্ডারটাকে বলা হয় টার্নার সিনড্রোম টার্নার সিনড্রোমে কি হয় ওয়ান এক্স ক্রোমোজোম ইন ফিমেল কি হয়ে যায় অ্যাবসেন্ট হয়ে যায় সো এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং তোমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই ফিমেলের বডিতে টোটাল নাম্বার অফ ক্রোমোজোম কতগুলো হলো ফর্টি টা হলো কারণ একটা এক্স ক্রোমোজোম ওর বডিতে অ্যাবসেন্ট 
কেমন এই ধরনের কোশ্চেন কিন্তু জিজ্ঞেস করবে চলো আরো একটা তোমাদের বলে দিই যেটাকে বলা হয় ক্লাইনে ফিল্টার সিনড্রোম এই ক্লাইনে ফিল্টার সিনড্রোমে কি হয় একটা এক্স ক্রোমোজোম এক্সট্রা থাকে ইন কেস অফ মেল মেল বডিতে কি হয় ওয়ান এক্স ক্রোমোজোম এক্সট্রা থাকে তাহলে এবার আমাকে বলো তো যাদের ক্লাইনে ফিল্টার সিনড্রোম হবে তাদের ক্রোমোজোম নাম্বার কত হবে তাদের ক্রোমোজোম নাম্বার কত হবে ট্রিপল এক্স যদি থাকে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে বলা হয় ট্রিপল এক্স সিনড্রোম বলা হয় সেক্ষেত্রে একটা এক্স ক্রোমোজোম মেয়েদের বডিতে এক্সট্রা থাকে কিন্তু যদি মেলের বডিতে ওয়ান এক্স ক্রোমোজোম এক্সট্রা থাকে তাহলে হয় ক্লাইনে ফিল্টার সিনড্রোম এবং তোমাদের আমি জিজ্ঞেস করছি এই ক্লাইনে ফিল্টার সিনড্রোম যে সমস্ত মেলসদের আছে তাদের ক্রোমোজোম নাম্বার কি হবে একদম ভেরি গুড নর্মালি এক্স ওয়াই থাকার কথা সেখানে একটা এক্স এক্সট্রা এসে গেছে নর্মাল কন্ডিশনে ফর্টি সিক্স থাকে ক্লাইনে ফিল্টারে একটা এক্স বেশি এসে গেছে সো ফর্টি সেভেন হয়ে যাবে এই ধরনের কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন রেল বলো এস এস সি বলো ডাব্লিউ বিসিএস বলো সবেতেই কিন্তু জিজ্ঞেস করবে ভেরি গুড মুরসালিন শাহিদ রমেন্দু পাল সুমন ভেরি গুড ওয়েল ডান খুব ভালো তাহলে চলো এবার নেক্সট কোয়েশ্চেনের দিকে এবার আমরা মুভ করি চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন চলে এসেছে কোয়েশ্চেনটা খুব ভালো করে পড়ো কি বলছে উইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যানালগাস অর্গ্যান অ্যানালগাস অর্গানের এক্সাম্পল কি ট্রাই করো দেন আমি তো আছি আর যদি আরও কনফিউশন আরও ডিটেলস দরকার হয় তাহলে দুটোর সময় আমি যে অ্যাপে ক্লাসটা করিয়েছি এস এম এস বম্বিং সেখানে কিন্তু আমি ফার্স্ট ফাইভ টু টেন মিনিটস টেক ডেলি হওয়ার পর আমি কিন্তু এই জিনিসটা বুঝিয়েছি গুড আফটারনুন সঙ্গীতা ওয়েলকাম টু দ্য ক্লাস মুরসালিন সি পাল বলছে টু সি রমেন্দু বলছে সি অর্ক বলছে সি পারমিতা সঙ্গীতা এবং বাকি জবাই যারা জয়েন করেছ সবাই কিন্তু আনসার করবে সুমনের আনসার এখনো পাইনি আমি ইয়েস শাহিদ ভেরি গুড ওয়েল ডান সবাই ভেরি গুড ইয়েস দ্য রাইট আনসার উইল বি সি তো সবার আগে আমি জানি যে এই অ্যানালগাস অর্গানের মানে কি বাবু অ্যানালগাস এই অর্গানের মানে হচ্ছে যে সমস্ত অর্গানরা ফাংশান সেম করে কি বললাম ফাংশান সেম বাট স্ট্রাকচার আলাদা ফাংশান সেম বাট স্ট্রাকচার কি হয় আলাদা হয় তাদেরকে বলা হয় তোমার অ্যানালগাস অর্গান হোমোলোগাস অর্গান করা এই যে ফার্স্ট অপশানটা দেখছো হ্যান্ডস অফ ম্যান অ্যান্ড লেগস অফ হর্স এরা হচ্ছে হোমোলোগাস অর্গানের মধ্যে পড়বে হোমোলোগাস অর্গান মানে কি এদের ফাংশান আলাদা হয় খুব মন দিয়ে শুনবে ফাংশান কি হয়ে গেল ফাংশান ডিফারেন্ট হয়ে গেল বাট এদের স্ট্রাকচার সেম হয় মানে আমার হাতে যদি হিউম্যারাস থাকে তাহলে ঘোড়ার পাতেও হিউম্যারাস থাকবে হিউম্যারাস কোনটা স্কেলিটাল মাস্কুলার সিস্টেমে জাস্ট কিছুদিন আগে স্যাটারডেতে পড়িয়ে এসেছি এইখান থেকে এই পর্যন্ত যে পয়েন্টটা দ্যাট ইজ হিউম্যারাস সো হিউম্যারাস শুধুমাত্র যে আমাদের থাকে তা নয় স্ট্রাকচার সেম হয় বাট ফাংশন ডিফারেন্ট হয় অ্যাপেন্ডিক্সটা কি হবে গো অ্যাপেন্ডিক্সটা হয়ে যাবে ভেস্টিজিয়াল অর্গানের মধ্যে কেন ভেস্টিজিয়াল অর্গান হবে কারণ অ্যাপেন্ডিক্স আমাদের ক্ষেত্রে কোনো কাজই করে না ব্যারাস গরুর ক্ষেত্রে এই অ্যাপেন্ডিক্স ডাইজেশনে হেল্প করে অ্যাপেন্ডিক্স কিন্তু আমাদের বডিতে কোনো ডাইজেশনে হেল্প করে না তাই এরা নিষ্ক্রিয় অঙ্গ উইংস অফ বার্ড অ্যানালগাস অর্গানের মধ্যে পড়বে একদম মুরসালিন লুপ্ত প্রায় একদম সুমান ভেরি গুড ওকে পারমিতা নট এন ইস্যু মাউথ পার্ট অফ হানি বি অ্যান্ড বাটারফ্লাই এরাও হোমোলোগাস অর্গানের মধ্যে পড়বে কারণ এরা সেম ফাংশন করে ডিএটটাও হোমোলোগাসের মধ্যেই পড়বে তোমাদের একটু ছবি দেখিয়ে দিই এটা একটু স্ক্রিনশট তুলে নাও কারণ আমি স্ক্রিনটাকে মুছব এবার একটা ছবি দেখাবো মুছলাম দেখো এখানে ব্যাটস এবং বার্ডের ছবি দেওয়া আছে যদি তুমি দেখো উইংস অফ ব্যাট এবং উইংস অফ বার্ড দুজনেই যেহেতু ভার্টিপ্রেটের মধ্যে পড়ে তাই এদের দুজনের এই হার্টটা সেম আমি বলবো দ্যাট ইজ হিউমেরাস তারপর এই যে পোর্শনটা দেখতে পাচ্ছ এদের দুজনেরই থাকে হচ্ছে রেডিয়াস অ্যান্ড আলনা কিন্তু এদের দুজনেই সেই কারণে কি হয়ে গেল অ্যানালগাস আচ্ছা এখানে আমি আর একটা কথা বলে দিই ব্যাটস এবং বার্ডস দুজনেই উড়তে সাহায্য করে এবং ইট ইস ফ্যাক্ট এখানে অ্যাকচুয়ালি আমি একটা মিস্টেক হয়েছে ব্যাটস এখানে হবে না এখানে উইংস অফ 
ব্যাট হবে না এখানে উইংস অফ বাটারফ্লাই হলে বেশি ভালো হবে হোমোলগাস অর্গানের জন্য কারণ বারবার আমি বলছি ব্যাট বার্ডস এদের প্রত্যেকেরই অর্গ্যান স্ট্রাকচার সেম থাকে এবং এদের ফাংশানও সেম হচ্ছে তাই সেক্ষেত্রে এদের যেহেতু অর্গ্যান সেম তো সেই কারণে এদেরকে আমি হোমোলগাসের মধ্যে ফেলবো অ্যানালোগাস হওয়ার জন্য অপশানটা ব্যাট না হয় বাটারফ্লাই হবে আমি কনসেপ্ট কিন্তু ঠিকই বুঝিয়েছি আমি কনসেপ্ট যেটা বলেছি সেটা মাথায় রেখো কি বললাম অ্যানালোগাস মানে যাদের স্ট্রাকচার আলাদা কিন্তু ফাংশন সেম যদি আমি বাটারফ্লাই এবং বার্ডস এর দেখি বাটারফ্লাই এর পাখনায় কি কোন হাড্ডি বা বোনস আছে না দুজনেই ওরার কাজ করছে তাই ওরা অ্যানালগাস এর এক্সাম্পল হবে কিন্তু সেখানে হ্যান্ডস অফ ম্যান লেগস অফ হর্স উইংস অফ বার্ড উইংস অফ ব্যাট এদের সবারই হিউমেরাস রেডিয়াস আলনা মেটা কার্পাল কার্পাল থাকে তাই এরা সবাই ফাংশন এক করুক বা আলাদা এরা হোমোলোগাস এর মধ্যে পড়বে ওকে ক্লিয়ার সবাই একটু থামস আপ দিয়ে বলবে ম্যাম বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছো কি না একটু আমাকে বলবে সবাই একটু থামস আপ দিয়ে যে হ্যাঁ ম্যাম বুঝতে পেরেছি এখানে অপশানটা বাটারফ্লাই হতো বাটারফ্লাই হলেই অ্যানালগাস এর সাথে ম্যাচ করছে একটু আনসার করবে সবাই আমি ওয়েট করছি তোমাদের আনসারের ওকে পাল বলছে হ্যাঁ ক্লিয়ার সুমন সঙ্গীতা ওকে মুরসালিন শাহিদ পারমিতা সবাই বলছে ক্লিয়ার ওকে ফাইন চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন এর দিকে এবার আমরা যাই হিউম্যান সেল ওকে সৌনক থ্যাংক ইউ দা হিউম্যান সেল কন্টেন্স ড্যাশ ক্রোমোজোম কত নাম্বার ক্রোমোজোম থাকে হিউম্যান সেলে এক্ষুনি তোমাদের জিজ্ঞেস করেছি সেম কোয়েশ্চেনটা চলে এসেছে সো কনফিউশন যেন একজনেরও না হয় এবং সঠিক আনসার যেন সবার কাছ থেকে আসে পারমিতা বলছে এ সুমন বলছে এ রমেন্দু বলছে এ সৌনক পাল শাহিদ মুরসালিন ইয়েস ভেরি গুড সঙ্গীতা সবাই বলছে এ অর্ক বলছে এ একদম একদম সবাই একদম ছক্কা মেরেছ রাইট আনসার উইল বি ফর্টি সিক্স বা টোয়েন্টি থ্রি পেয়ার্স আচ্ছা যদি তোমাদের কোয়েশ্চেনে জিজ্ঞেস করে যে হিউম্যান সেলে কোন হিউম্যানের কোন সেলে শুধুমাত্র টোয়েন্টি থ্রি ক্রোমোজম থাকে যদি কোয়েশ্চেনটা এইভাবে জিজ্ঞেস করে ইন উইচ হিউম্যান সেল অনলি টোয়েন্টি থ্রি ক্রোমোজোম ইস প্রেজেন্ট আর প্রেজেন্ট ইন উইচ হিউম্যান সেল অনলি টোয়েন্টি থ্রি ক্রোমোজোম আর প্রেজেন্ট যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে আনসার কি দেবে অপশান দিয়ে দিচ্ছি ওবাম অ্যান্ড স্পার্ম নেক্সট অপশান দিচ্ছি আর বিসি থার্ড অপশান দিচ্ছি ডাব্লিউ বিসি অ্যান্ড ফোর্থ অপশান দিচ্ছি অল আনসার করো তো দেখি কি হবে এই চারটে দেখো কোয়েশ্চেন এর ভেতর কোয়েশ্চেন বোনাস কোয়েশ্চেন এটা ইন উইচ হিউম্যান সেল অনলি টোয়েন্টি থ্রি ক্রোমোজোম আর ফাউন্ড ওকে সুমনের আনসার সবার আগে এসেছে স্ক্রিনে সবাই দেখতে পাচ্ছ আই গেস পালের আনসারও চলে এসেছে বাকিরা তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি কুইক আনসার করবে আর সঙ্গীতা বলছে এ সৌনক মুরসালিন সঙ্গীতা অর্ক রমেন্দু পারমিতা সবাই আনসার করবে শাহিদেরও আনসার চলে এসেছে ভেরি গুড শাহিদ ইয়েস ভেরি গুড ওয়েল ডান শুধুমাত্র টোয়েন্টি থ্রি ক্রোমোজোম ওভাম অ্যান্ড স্পামে পাওয়া যায় একদম ওয়েল ডান টোয়েন্টি থ্রি ক্রোমোজোম শুধুমাত্র ওভাম অ্যান্ড স্পামে পাওয়া যায় এবং এই জন্যই কি হয় দেখো আমাদের বডিতে একটা কনসেপ্ট আছে কি কনসেপ্ট অ্যালিলের কনসেপ্ট অ্যালিল কি দেখো সাপোজ আমি যদি বলি আমার লেন্থ কি হবে সেটা ডিসাইড করে ওয়ান পেয়ার্স অফ ক্রোমোজোম একটা এই রকম দেখতে হবে আর আরেকটা এই রকম দেখতে হবে এই দুটো ক্রোমোজোম মিলে আমার বডির লেন্থ কেমন হবে ডিসাইড করে এবার তোমার মনে হবে ম্যাম একটা ডিএনএ সমস্ত পার্টি কি ডিসাইড করবে না আমি বললাম আমার ডিএনএ এর এই পার্টটা এবং এই যে ওয়ান পেয়ার ক্রোমোজোম আছে তার এই পার্টটা ডিসাইড করে যে আমার লেন্থ কত হবে ওকে আমার হাইট কত হবে লেন তো ছেড়ে দাও আমি লিখে দিচ্ছি হাইট কত হবে সো হাইট ডিসাইড করার জন্য ওয়ান পেয়ার ক্রোমোজোম লাগে এবং এই ক্রোমোজোম গুলোর এই দুটো পার্ট হচ্ছে আমার হাইট ডিসাইড করছে সো আমি দেখলাম আমার বডিতে একটা ক্রোমোজোমের মধ্যে ক্যাপিটাল এল আছে আর একটা ক্রোমোজোমের মধ্যে স্মল এল আছে কিন্তু আমার বডিতে এই যে দুটো টাইপের অ্যালিল প্রেজেন্ট আছে এই অ্যালিল কি অ্যালিল হচ্ছে জিন যে জিনটা আমার বডিতে একটা পার্টিকুলার ক্যারেক্টারিস্টিক ডিসাইড করছে দ্যাট ইস নোন অ্যাজ অ্যালিল এবং ওদেরকে সেম পেয়ার্স অফ ক্রোমোজোমে থাকতে হবে মানে এ এর পেয়ারে আছে এ এর পেয়ারে আছে মানে প্রেমে আছে এইভাবে ধরে নাও এরা দুজন সেম জিন ক্যারি করবে জিনও ছেড়ে দাও এরা দুজন সেম ক্যারেক্টারিস্টিক্স কে কন্ট্রোল করবে 
সো কেউ ক্যাপিটাল এল দিয়ে কন্ট্রোল করছে একদম কেউ স্মল এল দিয়ে কন্ট্রোল করছে এবার দেখো তো আমি কি টার্ম ইউজ করলাম অ্যালিল আচ্ছা দুটো অ্যালিল কি একই রকম দেখতে একটু চ্যাট বক্সে সবাই রিপ্লাই দাও দুটো অ্যালিল কি একই রকম দেখতে আমার বডিতে ওয়ান পেয়ার ক্রোমোজোম আছে এই যে লিখলাম না টোয়েন্টি থ্রি পেয়ার্স তো একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স কে ওয়ান পেয়ার ক্রোমোজোম কন্ট্রোল করে সো ক্রোমোজোমের মধ্যে যে পার্টটা আমার লেন্থ কে কন্ট্রোল করবে সেটাকে আমি বললাম অ্যালিল তো দুটো অ্যালিল কি একই রকম দেখতে মোরসালিন বলছে না সুমন বলছে না সঙ্গীতা বলছে না পাল বলছে না আর বাকি এতজন কি বলছে এতজনের কেন অ্যান্সার আসছে না যারা জয়েন করেছো এতজন আনসার করো কি দেখতে পাচ্ছ ঝগড়া জয়েন করছো তারা কিন্তু টাইম ওয়েস্ট করো না অনেক কিছু শেখার আছে শুধু আমার ক্লাস কেন সবার ক্লাস থেকে সো ইয়েস এরা এক রকম দেখতে নয় তো যদি এক রকম দেখতে অ্যালিল না হয় একই লাগছে একটা ক্যাপিটাল এল লিখেছি একটা স্মল এল লিখেছি একটু জুম করে দিই যদি দেখতে না পাও হতেই পারে প্রবলেম দেখে নাও একটা ক্যাপিটাল এল লিখেছি একটা স্মল এল লিখেছি তাহলে দুটো কি একই রকম হলো সৌনক এটা আনসার করবে এবং বাকিরাও আনসার করবে না তো এই ধরনের অ্যালিল যারা সেম ক্যারেক্টারিস্টিক্স তো কন্ট্রোল করে বাবু বাট দুজনকে আলাদা রকম দেখতে হয় তাদেরকে বলা হয় হেটেরোজাইগাস অ্যালিল ওকে সো হেটেরোজাইগাস অ্যালিলের মধ্যে নেক্সট কনসেপ্ট কি আসে যে ম্যাম এরা দুজন তো আলাদা তো কার মতামত প্রকাশ পাবে কার মতামত প্রকাশ পাবে যে ডমিনেন্ট হবে যেমন যদি আমি রিসেন্টলি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে রুলিং পার্টি আছে যদি তার কথায় আসি সেখানে অজস্র মেম্বার তারা সবাই টিএনসির জন্যই কাজ করছে বা সেই রুলিং পার্টির জন্যই কাজ করছে কিন্তু কার মতামত প্রকাশ পায় সেটা তোমরা খুব ভালো করে জানো আমাদের সিএম এর মতামত প্রকাশ পায় তো সিএম এখানে ডমিনেন্ট সবাই কিন্তু ওই একই পার্টির জন্য খাটছে বাট কার মতামত আলটিমেটলি গুরুত্ব পাচ্ছে সেটা হচ্ছে সিএম এর মতামত সেম টু সেম এখানে ক্যাপিটাল এল স্মল এল একই পার্টির জন্য খাচ্ছে বা একই ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর জন্য খাচ্ছে কিন্তু যার মতামত প্রকাশ হবে সে হবে ডমিনেন্ট বুঝতে পেরেছ ক্লিয়ার সবার কাছে এই জিনিসটা আই হোপ বুঝবে না আর যার মতামত প্রকাশ পেল না সে হয়ে যাবে রিসেসিভ চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন এর দিকে যাই টার্নার সিনড্রোম ইস ক্যারেক্টারাইজ বাই ক্রোমোজোম কোন ক্রোমোজোম কত মানে কতগুলো ক্রোমোজোম থাকে টার্নার সিনড্রোমে কতগুলো ক্রোমোজোম থাকে আনসার করবে ওকে রমেন্দু মুরসালিন পাল সঙ্গীতা পারমিতা সবার আনসার এসেছে টার্নার সিনড্রোমে টোটাল কতগুলো ক্রোমোজোম থাকে টার্নার সিনড্রোম বলেছি ক্লাইনে ফিল্টার নয় কিন্তু ওকে সুমন পারমিতা শাহিদ রমেন্দু সঙ্গীতা মুরসালিন পাল অর্ক সবার আনসার এসেছে আর বাকি কারোর মনেই হচ্ছে না আনসার দি ম্যাম কে সো ইয়েস দ্য রাইট আনসার উইল বি ফর্টি ফাইভ কারণ আমি বলেছি একটা এক্স ক্রোমোজম মিসিং থাকে সো দ্য রাইট আনসার উইল বি ফর্টি ফাইভ নেক্সট কোয়েশ্চেন এর দিকে যাই দ্য টেন্ডেন্সি অফ এন অফ স্প্রিং টু রিজেম্বল ইটস প্যারেন্ট ইজ নোন অ্যাস মানে বাচ্চা বাবা বা মায়ের মতন দেখতে হবে এই জিনিসটাকে কি বলা হয় বাচ্চা বাবা বা মায়ের মতন দেখতে হবে এই জিনিসটাকে কি বলা হয় বা এই সাদৃশ্যকে কি বলা হয় একদম রমেন্দু ভেরি গুড এই সাদৃশ্যকে কি বলা হয় ফাইভ সি বি ডি হচ্ছে ইনহেরিটেন্স সব আনসার চলে এসেছে সি বি ডি সব আনসার চলে এসেছে আচ্ছা মিলন বলছে হেরিডিটি পারমিতা বলছে ডি অর্ক বলছে বি আচ্ছা যারা যারা বি আনসার করেছো মিলন অর্ক ভেরি গুড ভেরি গুড সবাই মুরসালিন ভেরি গুড রমেন্দু ভেরি গুড ইয়েস দ্য রাইট আনসার বি কিন্তু বাকি যারা আনসার করেছো তারাও জাস্ট কনসেপ্টটা জানা না বলে আনসার করেছো তো আমি এটা আমার দায়িত্ব তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার করানো দেখো ভ্যারিয়েশন কি এই যে আমি তোমাদেরকে শেখালাম না যে অ্যালিল দু ধরনের হচ্ছে একটা ক্যাপিটাল এল একটা স্মল এল দিস ওয়ান ইজ দ্য ভ্যারিয়েশন যে বিভিন্ন ভাবে কন্ট্রোল করা যায় এই যে হাইট আমি শর্ট ও বানাতে পারি যদি স্মল এল অ্যাক্টিভ হয় যদি আমি লং ও বানাতে পারি মানে লম্বাও বানাতে পারি একটা মানুষকে যদি ক্যাপিটাল এল অ্যাক্টিভ হয় আমি মাঝামাঝিও বানাতে পারি তো এই যে ভ্যারিয়েশন একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স কে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফর্মে আমি যে এক্সপ্রেস করতে পারছি দ্যাট ওয়ান ইজ দ্য ভ্যারিয়েশন লম্বা বেটে এই জিনিসটা হচ্ছে ভ্যারিয়েশন বুঝেছ হেরিডিটি হেরিডিটি কি হবে অফ স্প্রিং এবং প্যারেন্টস এর মধ্যে যে রিজেম্বেলটা থাকে তাকে বলা হয় হেরিডিটি বা বংশ পরম্পরা 
ঠিক আছে এটাই হচ্ছে হেরিডিটি নেক্সট আমি আসি রিজেম্বলস রিজেম্বলেন্স কি এই যে তোমাদেরকে আমি অ্যানালগাস অর্গানের কথা বললাম না অ্যানালগাস অর্গান একটা আরেকটার সঙ্গে দেখতে সাদৃশ্য আছে যে দুটোই একই রকম কাজ করে এই যে ফাংশন ওয়াইজ রিজেম্বল যেটা আমি বাটারফ্লাই এর পাখনা বা বাদুরের পাখনার মধ্যে দেখতে পেলাম দ্যাট ইজ দ্য রিজেম্বল দেখতে এক রকম হচ্ছে যেমন দুটো এক্স ক্রোমোজোমের যদি আমি কথা আসি দুটো এক্স ক্রোমোজোম অলমোস্ট একই রকম দেখতে দ্যাট ইজ দ্য রিজেম্বলেন্স কিন্তু ওর মধ্যে জিন কি আছে বা অ্যালিল কি আছে বা কিরকম ভ্যারাইটির আছে দ্যাট ইজ দ্য ভ্যারিয়েশন ডিম্বানুকে দিলাম বা এক কে দিলাম তো এই যে আমি আমার প্যারেন্টস থেকে পেয়েছি এবং সেটাই আমি আমার নেক্সট জেনারেশন কে দিচ্ছি বাবু এই এক্স ক্রোমোজোমটা একটা আমি বাবার থেকে পেয়েছি আমি মায়ের থেকে পেয়েছি তাই না সো বাবা বা মায়ের থেকে যেটা পেলাম সেটা আমি আবার নেক্সট জেনারেশন কে দিলাম দ্যাট ইজ দা ইনহেরিটেন্স হেরিডিটি কি বাবা মা এবং বাচ্চার মধ্যে সাদৃশ্য বাবা মার সঙ্গে বাচ্চার যে দেখতে সিমিলার দ্যাট ইজ দা হেরিডিটি এবং এই হেরিডিটির পেছনের কারণ হচ্ছে ইনহেরিটেন্স তোমাকে কিন্তু জিজ্ঞেস করেনি হোয়াট ইজ দা কজ অফ রিজেম্বলেন্স বিটুইন অফস্প্রিং এন্ড প্যারেন্টস তোমাকে জিজ্ঞেস করেছে দা টেন্ডেন্সি অফ এন অফস্প্রিং টু রিজেম্বল উইথ ইটস প্যারেন্টস कार मतबर ओपर भित्ती संगीता नहीं ক্রিস্টিয়ানো অর্ক রমেন্দু শাহিদ পারমিতা সৌনক সুমন পাল সঙ্গীতা সবাই বলছে বি এবং একদম সবাই রাইট গ্রেগর জোয়ান ম্যান্ডেল ওয়াটসন কি করেছিল ওয়াটসন এটা কিন্তু আমাদের জেমস বন্ডের ওয়াটসন নয় ইনি হচ্ছেন ওয়াটসন এবং তার সহযোগী ক্রিক একদম 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 ফাদার অফ মডার্ন জেনেটিক্স মর্গান একদম ভেরি গুড ওয়াটসন অ্যান্ড ক্রিক ইনি কি করেছিলেন ডিএনএ মডেল ডিসকভার করেছিলেন যে মডেলটা আমরা এখনো পড়ি ব্যাটিসানের জন্য আমি কথায় আছি ইনি জেনেটিক্স এই যে টার্মটা আমরা ইউজ করছি এই টার্মটা ইনি স্রষ্টা সো ব্যাটিসান হচ্ছে টার্মের স্রষ্টা একদম একদম স্রষ্টা ওয়াটসন অ্যান্ড ক্রিক ডিএনএ মডেল বা ডিএনএ হেলিক্স মডেল করেছিলেন মেন্ডেল তো লেখাই আছে মর্গান হচ্ছে মডার্ন জেনেটিক্স যেখানে জিনের কথা বলা হয়েছে কোনো পার্টি কথা বলা হয়নি মেন্ডেল কিন্তু জিন সম্বন্ধে কিছু জানতো না উনি পার্টিকেল বলতেন উনি বলতেন ফাদার থেকে অফস্প্রিং এ পার্টিকেল গেছে একদম মিলন খুবই ইজি কোয়েশ্চেন চলো নেক্সট এবার আমি আসি দা অল্টারনেট ফর্ম অফ এ জিন এক্ষুনি বলে এসেছি অল্টারনেট ফর্ম অফ এ জিন ইজ নোন অ্যাস জিন কে একটা পার্টিকুলার নামে রাখা হয় এবং তার বিভিন্ন ভ্যারাইটি আছে তো তুমি যদি বুঝে থাকো আগের কোয়েশ্চেন গুলো এটার আনসার দিতে পারবে ক্রিস্টিয়ানোর আনসার চলে এসেছে অর্কোর আনসার চলে এসেছে সৌনক পাল শাহিদ পারমিতা একদম দ্য রাইট আনসার ইজ দ্য অ্যালিল জিনটাকে আমরা অ্যালিল বলছিলাম এবং এই অ্যালিল ডিফারেন্ট ভ্যারাইটিস হতে পারে কেউ লেন্থ লম্বা করতে পারে কেউ লেন্থ ছোট করতে পারে কেউ মাঝামাঝি করতে পারে সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ নোন অ্যাজ অ্যালিল অ্যালিলের মধ্যে যে প্রকাশ পাবে সে ডমিনেন্ট অ্যালিল যে প্রকাশ পাবে না সে রিসেসিভ চলো নেক্সট এবার আমি আসি এর পরের কোয়েশ্চেনের দিকে বাট তার আগে কয়েকটা জিনিস তোমাদের দেখিয়ে দিতে চাই দেখো ভালো করে হোমোজাইগাস হোমোজাইগাস কি হচ্ছে যেখানে সেম টু সেম দেখতে জিন বা অ্যালিল প্রেজেন্ট আছে দ্যাট ইজ হোমোজাইগাস এবং এটা ডমিনেন্ট হোমোজাইগাসের মধ্যে পড়বে কারণ ডমিনেন্ট বা যার ক্যারেক্টার প্রকাশিত হয় তাকে আমরা ক্যাপিটাল দিয়ে লিখি সেম টু সেম যাদের মধ্যে স্মলে স্মলে থাকবে তারাও হোমোজাইগাস হবে বাট তারা রিসেসিভ হোমোজাইগাসের মধ্যে পড়বে তুমি যদি পাশের ছবিটা দেখো যেটা ভায়োলেট বা ব্লু যেটাই তোমার মনে হয় ওই কালারের দেওয়া আছে এখানে দেখো দুটো অ্যালিল ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট দেখতে সো দে আর হেটেরোজাইগাস একদম পাশে থার্ড ছবিটা দেখো লেখা আছে হেমিজাইগাস যেখানে অনলি ওয়ান অ্যালিল প্রেজেন্ট আছে যেমন এটা মেলসদের ক্ষেত্রে হয় ওদের দুটো এক্স ক্রোমোজোম থাকে না একটা এক্স একটা ওয়াই থাকে ওদের দুটো ওয়াইও থাকে না দুটো এক্সও থাকে না সো একটা ক্রোমোজোম আর একটা ক্রোমোজোমের পেয়ারে থাকে না দুটো আলাদা আলাদা ক্রোমোজোম থাকে সো তাদেরকে হেমিজাইগাস বলা হয় 
चलो नेक्स्ट एबर आमी आशी द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस माने सिंगल कैरेक्टर निये जादेर क्रॉस होय सिंगल कैरेक्टर निये जे क्रॉस गुलो अमरा कोराई तादेर के बाला होय मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो बोलचे जीनोटाइप जीनोटाइप माने जीन के रकुम देखते होय तो आगे आंसर करो � আর এটার ব্যাপারে ডিটেইলস ক্লাস কিন্তু আজকে দুটো সময় এসএমএস বম্বিং আমি করিয়েছি চাইলে দেখতে পারো ওকে 7 এর आंसर অর করে এসেছে এ মিলন বলছে ডি শাহিদ পাল মুরসালিন আচ্ছা মোশন রিড করে দিয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রমেন্দু সংগীতা তারক পারমিতা সুমন সবার आंसर এসেছে यस এ दैट इज द राइट आंसर 1 फेनोटाइपिक रेशियो कौन था? Three is to one. फेनोटाइपिक माने बाहरे थे के देखते क्या मुन लग जे। और जीनोटाइपिक माने जीन क्या मुन। तो छोभी देखा है? देखो ये खाने। एक ता पैरेंटल जेनरेशन नहीं है जी। पर जेटा के बोला है पी जोनु बा जोनी थ्री जोनु बोला है इंग्लिश है। सॉरी बांग्ला है। तो ये खाने आर जेटा तुम्हारे व्हाइट फ्लावर हुए चे शेटा स्मॉले लेखा आचे ताई इटा होचे रिसेसिव इबर जोकोन इधर मोते शंकुरायन घटन हुए चे तो फास्ट जेनरेशन है तुम्ही देखते पाचो कैपिटल पी स्मॉल पी बेरीये चे इबर इरा शबाई बायरे थे के देखते की है पार्पल है आमी तार पर की कोल्लाम खूब मोंडिये सुनबे একদম একদম বাবা সবাই তো একেবারে লিখেও দিয়েছে একদম ভেরি গুড ক্রিশ্চিয়ানো পাল শাহিদ ভেরি গুড यस মোনো হাইব্রিড হচ্ছে ফার্স্ট ল অফ সেগ্রিগেশনে পড়ে আর ডাই হাইব্রিড হচ্ছে ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্টে পড়ে এবার দেখো এই যে ক্যাপিটাল পি আর স্মল পি এর মধ্যে আমি কি করলাম সেলফ ফার্টিলাইজেশন করালাম এবং সেখান থেকে এফ2 জোনু পেলাম সেলফ ফার্টিলাইজেশন মানে ওর ওভাম এর সাথে ওর স্পার্ম কে আমি মিক্স করিয়েছি বা পোলেন কে আমি মিক্স করিয়েছি সো যখন আমি করাবো এর একটা পার্ট স্পার্ম হিসেবে কাজ করবে পোলেনটা স্পার্ম হিসেবে কাজ করবে আর একটা কি হিসেবে কাজ করবে একটা নরমাল ফিমেল হিসেবে কাজ করবে সো এদিকটা আমি ফিমেল রাখলাম এদিকটা আমি মেল রাখলাম সো ক্যাপিটাল পি স্মল পি বের হলো ক্যাপিটাল পি স্মল পি আর এখানেও ক্যাপিটাল পি এবং স্মল পি বেরিয়েছে রাইট সো যদি আমি দেখি একটা ক্যাপিটাল পি ক্যাপিটাল পি ক্যাপিটাল পি স্মল পি স্মল পি ক্যাপিটাল পি এবং স্মল পি স্মল পি বের হবে তুমি যদি দেখো যেখানে ক্যাপিটাল পি প্রেজেন্ট আছে তার মানে সে পার্পল কালারের হবে সো যদি আমি ফেনোটাইপ দেখি তাহলে এই যে এক নম্বর আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করে নি তাহলে ভালো করে বুঝতে পারবে চলো সো আমি কালারটা চেঞ্জ করে নিলাম দেখো এই যে 1 নম্বর 2 নম্বর এবং 3 নম্বর এরা তিন জনেই যেহেতু ক্যাপিটাল পি প্রেজেন্ট আছে এরা পার্পল হবে সো ফেনোটাইপিক্যালি যদি তুমি দেখতে চাও তিনটে পার্পল একটা হোয়াইট তুমি পাবে বাট তুমি যদি জেনোটিপিক্যালি দেখো তাহলে একটা পিওর পার্পল পাবে দুটো শঙ্কর বা হাইব্রিড পার্পল পাবে আর একটা হোয়াইট পাবে সো এটাই হচ্ছে 1:2:1 যেটা এখানে দেওয়া আছে আর দেখতে কি রকম দেখাটাকে বলা হয় ফেনোটাইপ फेनोटाइपी के जो दिया मेरे की तीन टेप पार पे लगता ही है। थैंक यू थैंक यू शबाई के थैंक यू सो मच तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिखे बार हम राजाय द फोर्स डेट इनिशिएट्स इवोल्यूशन इवोल्यूशन के इनिशिएट्स करे के टाइम आस स्टार्ट कर लाम आंसर कर बे थैंक यू क्रिश्चियनो थैंक यू फॉर योर एप्रिशिएशन ये बार इटर आंसर करो अमी डाई हाइब्रिड टेक गेलाम ना और डाई हाइब्रिड थे के कौकुने जेनोटाइपिक जीगेश करे ना मोनो हाइब्रिड टेक जेनोटाइपिक एवं फेनोटाइपिक दुटे जीगेश करे ओके और को बोल चे बी क्रिश्चियनो बोल चे बी देखो द फोर्स डेट इनिशिएट्स इवोल्यूशन फोर्स एर कथा बोले जेटा मेन कारण ये बार अमी तुम्हारे एक छोबी देखा ची को भालो को देखो ये जे छोबी टा इटा कोथा कर फिंचर छोबी फिंचर्स ऑफ गैलापागोस आइलैंड फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड क्वेश्चन टाइप बार भालो कोडे बुझ बे एक बार बोझा बो आमी तो मादे अच्छे इसे चार जोन के देखते पड़चो ये चार जोनी फिंच बाफ फिंगे पाखी किन्तु इरा चार जोनी की एकी रकम देखते शब्द चैट बॉक्स एक टू रिप्लाई दाव इरा चार जोनी की एकी रकम देखते चार जोनी सेम प्रोजातीर मुद्दे पोर्चे आचा तुम्ही की बोलते पारो जे एक्ट 
একটা ফিঞ্চ ধরো এটা যদি একটা ফিঞ্চ থাকে তো এই ফিঞ্চ থেকে এই ফিঞ্চ নাম্বার ওয়ান এই ফিঞ্চ থেকে পরের যে ফিঞ্চটা হলো সেটা হয়তো কিছু সামান্য চেঞ্জ হয়েছে বাট সামান্য এই যে স্মল চেঞ্জেস হলো এই স্মল চেঞ্জ হওয়া মানেই কি তাকে আমি একটা আলাদা স্পিসিস বলে অভিহিত করতে পারি আমি আমার মা বাবার থেকে আমার মা বাবা অনেক বেশি লম্বা আমি বেটে তাহলে কি আমি আলাদা স্পিসিস হয়ে গেলাম আমি কি আলাদা স্পিসিস হয়ে গেলাম একটু চ্যাট বক্সে রিপ্লাই দেবে না আমি আলাদা স্পিসিস হয়ে গেলাম না আমার মধ্যে কিন্তু মিউটেশন হয়েছে বাবু কিন্তু সেই মিউটেশনটাকে অনেক দিন থাকতে হবে মানে আমার নেক্সট জেনারেশন তার নেক্সট জেনারেশনকে এই মিউটেশন নিয়ে যেতে হবে এবং তারপর দেখা যাবে একশো বছর দুশো বছর পর একটা পুরো আলাদা সেপারেট গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গেল যাদের হাইট পাঁচ ফিট তখন সেটাকে আমি ইভলিউশনের পর্যায়ে ফেলবো কিন্তু আমার বাবা মা আর আমার মধ্যে হাইটের ডিফারেন্স থাকার জন্য আমার কি ইভলিউশন হয়ে গেল নাকি আমার স্পিসিস আমি অন্য হয়ে গেলাম না তো তো যদি আমাকে ফোর্স এর কথা জিজ্ঞেস করে মিউটেশন ইজ দা কজ মিউটেশন ইজ দা কজ যার জন্য ইভলিউশনটা স্টার্ট হয় বা ভ্যারিয়েশনটা আসে কিন্তু মিউটেশন ইজ নট আ ফোর্স ওটা একটা স্মল চেঞ্জ এবং এই স্মল চেঞ্জটা যদি অনেক দিন থাকে এবং এই স্মল চেঞ্জটাকে যদি নেচার সিলেক্ট করে তবে কিন্তু গিয়ে ইভলিউশন স্টার্ট হবে সো এখানে শুধু মিউটেশন হলে হবে না তার জন্য নেচারকে সিলেক্ট করতে হবে তবে গিয়ে ইভলিউশন স্টার্ট হবে সো এখানে কিন্তু রাইট আনসার মিউটেশন হবে না এখানে রাইট আনসার হবে ভ্যারিয়েশন মিউটেশনের জন্য ভ্যারিয়েশন হয়েছে বাট শুধু মিউটেশন ইজ নট দা অনলি ফোর্স যেটার জন্য ইভলিউশন হবে মিউটেশন হওয়ার পর নেচারকে ওকে সিলেক্ট করতে হবে যদি নেচারের অ্যাপ্রিসিয়েশন পায় তবেই কিন্তু নাম্বার অফ রিপ্রোডাকশন রেট বাড়বে আর একটা আলাদা স্পিসিস তৈরি হবে যদি তুমি এখানে দেখো এই চারটে ফিঞ্চ এর ওপর গবেষণা করেছিল ওকে চার্লস ডারউইন চার্লস ডারউইন তার অরিজিন অফ স্পিসিসে বলেছেন যে এই চারটে টাইপের ফিঞ্চ একই ফিঞ্চ থেকে এসেছে মিউটেশন হয়ে এবং হয়তো আরো অজস্র ফিঞ্চ এসেছিল তার মধ্যে এই চারটে সারভাইভ করেছে মানে একটা ফিঞ্চের প্রজাতি ছিল যেখান থেকে অজস্র ফিঞ্চ এসেছে আমি ধরে নিলাম এ বি সি ডি লিখে দিচ্ছি এ বি সি ডি ই কিন্তু হতে পারে এই পাঁচ জনের মধ্যে থেকে ই কমপ্লিটলি ধ্বংস হয়ে গেছে শুধু এ বি সি ডি আছে হয়তো ইন ফিউচার এই এ বি সি ডির মধ্যে থেকে শুধু এ সারভাইভ করবে বি সি ডি কেউ সারভাইভ করবে না শুধুমাত্র মিউটেশন হওয়া মানে যে স্পিসিস তৈরি হয়ে গেল সেটা নয় সেটাকে সাস্টেন করতে হবে নেচারকে সিলেক্ট করতে হবে তো এই কারণে দ্য রাইট আনসার ইজ দ্য ভ্যারিয়েশন যত ভ্যারিয়েশন আসবে তত কিন্তু নেচারে সারভাইভ করার টেন্ডেন্সি বাড়বে এবং তত বেশি ভালো ইভলিউশন হবে একটা স্পিসিস তৈরি হবে ঠিক আছে ওকে পারো মিতা বুঝতে পেরেছ Yes, mutation is cause, variation is result. You know, not only result, variation jato ashbe, tato nature er kache select our chances barbe, among this is the force. Agdam Christiana, ami achi tomade shate bhalo kore poriye jabo, among tomade ro kintu regular attend korte habe. So, ei niye karo kono confusion, Darwin kon boi te kotha ta likhe chilo, on the origin of species, on the origin of species, ei boi te kintu ei kotha ta uni bole chilen, je nature is the ultimate thing, je select korbe, ma ekono tai, dekhe ekon jato pollution briddhi parche, manusher jibone cancer tato briddhi parche, খুব কম মানুষ আছে যারা ক্যান্সার কে সার্ভাইভ করতে পারে যারা এখন ক্যান্সার কে সার্ভাইভ করতে পারছে তারাই ফিউচার জেনারেশন হবে তারাই আলটিমেটলি সার্ভাইভ করবে যারা ক্যান্সার কে সার্ভাইভ করতে এখন পারছে না তাদের জিন আগে এগোবে না তারা আর কোনো মতেই সার্ভাইভ করতে পারবে না সো এই যে পলিউশন এটাও কিন্তু নেচার কে সিলেক্ট নেচারের সিলেকশনের একটা প্রসেস যে কোন মানুষ ইন ফিউচার রুল করবে পুরো ওয়ার্ল্ডে কে পারবে না ক্রিস্টিয়ানো বলছে সি পারমিতা বলছে সি অর্ক পাল রোনাল্ডো সৌনক সুমন শাহিদ সঙ্গীতা সবাই বলছে ইয়েস দ্য রাইট আনসার ইজ দ্য অ্যাপেন্ডিক্স এক্ষুনি বলে এসেছি Next, observation of species on dash heavily inspired Darwin's theory of evolution. Korn Island observation uh, Darwin ke encourage kore chilo e rakhom ekta darun theory di te. Philosophic zoology. Angdom, angdom. Very good, Shuman. 
হ্যাঁ মানুষের কান সেটাও বলতে মানুষের কান নয় অ্যাকচুয়ালি মানুষের কানের পেশি মানে এইখানে যে পেশিটা থাকে সেটা যেটা কান নাড়াতে হেল্প করে এবার গরু ছাগল ওদের কান নাড়াতে পারে আমরা পারি না কারণ আমাদের মাসেলটা মানে ইয়ার মাসেলটা আমাদের কাজ করে না সেই কারণে হ্যাঁ কানের লতি বলতেই পারি সো ইয়েস দ্য রাইট আনসার ইজ দ্য গ্যালাপাগাস আইল্যান্ড চলো ভেরি গুড সবাই ভেরি গুড রমেন্দু পাল সুমন পারমিতা রোনাল্ডো শাহিদ ভেরি গুড নেক্সট কোয়েশ্চেন ড্যাশ ওয়াজ কনসিডার্ড অ্যাজ এ মিক্সিং লিঙ্ক বিটুইন রেপটাইলস অ্যান্ড বার্ডস রেপটাইলস এবং বার্ডস এর মধ্যে মিক্সিং লিঙ্ক কোনটা ক্রিশ্চিয়ানোর আনসার সবার আগে চলে এসেছে বাকিরা এতজন বসে আছো লাইভ চ্যাটে কেউ আনসার করছো না এটা কি ঠিক এটা কি ঠিক একদমই এটা কিন্তু ঠিক নয় আনসার করবে সবাই দেবাদিত্যর আনসার এসেছে নতুন মুখ শাহিদ ক্রিশ্চিয়ানো রমেন্দু সুমন পারমিতা দেবাদিত্য অর্ক সবার আনসার এসেছে এবং দেবাদিত্যর আনসারটা একটু আলাদা এসেছে সঙ্গীতা মৌলিনা একদম আনসার করেছো ভেরি গুড তারও ইয়েস দ্য রাইট আনসার ভেরি গুড অল অফ ইউ আর কি অফ টেরিক্স ইজ দ্য রাইট আনসার টিরানো ডন অ্যাভি মিনিয়াস বা কডিপ টেরাক্স এগুলো কিন্তু মিসিং লিঙ্ক বিটুইন রেপটেলস অ্যান্ড বার্ডস নয় চলো এটা ছবি একটু দেখাই তোমাদের এটা হচ্ছে আর কি অফ টেরিক্স এবার তুমি বলো ম্যাম এত কালারফুল কি করে হলো এটা কম্পিউটার দিয়ে বা গ্রাফিক্স দিয়ে এটাকে অ্যাড করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি এরকম টাইপের ফসিল পাওয়া গেছিলো দেন এখনকার অ্যাডভান্স টেকনোলজি ইউজ করে আমরা দেখলাম তুমি যদি দেখো এদের এদের শুধু ডানায় পালক আছে এদের গায়ে কিন্তু কোনো পালক নেই এদের গায়ে স্কেলস ছিল বা আঁস ছিল এবং এদের গা ড্রাই স্কিন ছিল তুমি যদি দেখো এদের এদের বিক্স যেটা আছে এদের ব্রিক্স যেটা আছে বা ঠোঁট যেটা আছে এখানে কিন্তু কোনো রকম দাঁত নেই এদের সাপের মতন তোমার জীব ছিল সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ দ্য মিসিং লিঙ্ক বিটুইন রেপটেলস অ্যান্ড বার্স যদি আমি আসি পেরি পেটাসের যদি আমি কথায় আসি এই পেরি পেটাস কিন্তু বা পেরি পেটাস বা হংসচঞ্চু পেরি পেটাস ইয়েস পেরি পেটাস হচ্ছে অ্যানিলিডা অ্যান্ড আর্থোপোডা হ্যাঁ এবং প্লাটি প্লাস হচ্ছে রেপটাইলস অ্যান্ড ম্যানমেলস ভেরি গুড সবাই প্লাটি প্লাস হচ্ছে রেপটাইলস অ্যান্ড ম্যানমেলস পেরি পেটাস একদম ক্রিশ্চিয়ান ভেরি গুড অ্যানিলিডা এবং সেই সাথে তোমার আর্থোপোডার মধ্যে পড়ছে একদম 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 ভেরি গুড সো এই জিনিসগুলো মনে রাখবে লিভিং ফসিলস গুলো তোমাদের আমি করিয়েছি যেমন স্পেনোডন ইট ইজ দ্য লিভিং ফসিল লিমু লাস এগুলো সব লিভিং ফসিলস এর মধ্যে পড়ছে নেক্সট অন দ্য অরিজিন অফ স্পিসিস ওয়াজ রিটেন বাই কে রাইট করেছিল এবং তার ফলে এই বইতে যে লেখাটা লেখা হয়েছিল সেটাকে পরবর্তীকালে ডারউইনিজম নামে অভিহিত করা হয়েছে আনসার করবে শাহিদ ক্রিশ্চিয়ানো সৌমিক সৌনক পারমিতা পাল দেবাদিত্য তারক রমেন্দু মৌলিনা সুমন দেবাদিত্য ভেরি গুড ভেরি গুড সবাই ইয়েস চার্লস ডারউইন ইজ দ্য রাইট আনসার এবং তিনি বিউগল নামে শিপে চড়ে গ্যালাপাগাস আইল্যান্ডে গেছিলেন গ্যালাপাগাস আইল্যান্ডটা তোমার সাউথ আফ্রিকা তোমার মাদাগাস্কারের ওইখানে সো ওখানে গিয়ে উনি সমস্ত কিছু স্টাডি করেছিলেন সো আই হোপ আজকে ক্লাস তোমাদের ভালো লাগলো তোমরা কিন্তু আমার ডেলি ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে পারো সকাল সাড়ে দশটা এবং দুপুর দুটো অ্যাপে ফ্রি সেশানে এবং আমাদের সিক্স ব্যাচ এটা স্টার্ট হয়েছে তার কিন্তু ডিসকাউন্টেড প্রাইসে তোমরা পেয়ে যাবে সো এটা কিন্তু তোমাদের চোখের সামনে একটা জল জল করা গুড অপার তোমরা কিন্তু এগুলো অ্যাভেল করতে পারো ফ্রি সেশন অ্যাপ অ্যাটেন্ড করার জন্য যারা আজকে নতুন আছো এই অ্যাপটাকে ইনস্টল করবে দেন স্টেট এক্সাম চুজ করবে তারপর ডাব্লিউ বি পিএসসি এক্সাম চুজ করলে আমাদের ফ্রি সেশনগুলো তোমরা পেয়ে যাবে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের ভূগোলের স্যার তোমাদের সঙ্গে জয়েন করবেন এবং তার সেশন ওয়াইটি এবং অ্যাপে দু তারিখ থেকে স্টার্ট হয়ে যাবে সো তোমরা অবভিয়াসলি জয়েন করো আমার পরে আজকে কিন্তু পাঁচটার সময় অরূপ স্যারের ক্লাস আছে এবং তারপর দেবার্ক স্যারের আজকে কিন্তু অফ ডে তাই দেবার্ক স্যারের কোনো ক্লাস নেই অরূপ স্যারের ক্লাস আছে সো তোমরা জয়েন করো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর অ্যাপ্রিসিয়েশন কালকে সকাল সাড়ে দশটায় দেখা হবে টাটা বাই একদম সেপ্টেম্বরে ক্লাস হবে তো নিশ্চয়ই হবে সেপ্টেম্বরের ক্লাস একই টাইমিং থাকবে